সবাইকে আবারো সালাম ও শুভেচ্ছা আমাদের কোর্সটা আসলে যেহেতু আজকে আমরা রমজানের মধ্যে খুব অল্প সময় পাব আমাদের ফুল কোর্সের একটা জিস্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরা হবে যে আসলে কোর্সটার মধ্যে কি তবে হ্যাঁ এটা করে যে খালি কোর্সটা সম্পর্কে জানবেন তা না ল্যান্ড সম্পর্কে আপনার বেসিক একটা ধারণা হয়ে যাবে এবং এই ধারণাটার প্রেক্ষিতে দেখা যাবে আপনি অনেক কিছুই নিজে থেকে শিখে যাবেন বা হচ্ছে আপনার নিজের মধ্যে এই জিনিসগুলি চলে আসবে তো আমি আমার প্রেজেন্টেশনটা একটু ওপেন করে নিচ্ছি দেন আমরা কথা বলি আমরা একজন একটু বলি যে আমরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি কিনা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আপনি শুরু করতে পারেন আচ্ছা তো আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে সেমিনার অন ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তার মানে ল্যান্ড যে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট হয় বা ল্যান্ডের কাগজপত্রটা কিভাবে আমি বুঝবো যে একটা জমি সঠিক আছে কিনা বা আমি যখন একটা জমি কিনতে যাব বা আমার প্রফেশনাল ক্ষেত্রে আমার কাছে যখন জমির কাগজপত্রগুলি আসবে কি কি জিনিসগুলি আসলে আমার মাথায় থাকা উচিত বা সরকারও বা কিভাবে এই ল্যান্ডটা ম্যানেজ করে পুরো প্রসেসটা কি সেটা নিয়েই আসলে আজকে আমরা আলাপ করব তো সেই আলাপচারিতার সূত্র ধরে আমাদেরকে আসলে প্রথমে জানতে হবে যে আমাদের আসলে এই জিনিসটা জানা প্রয়োজন কেন এই জিনিসটা জানা প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যখন এই ল্যান্ড নিয়ে কাজ করবেন বিশেষ করে যারা ডেভেলপার কোম্পানির সাথে জড়িত যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা ইভেন দলিল লেখক যারা আছেন তারা কিন্তু জমির অনেক কিছু জানেন কিন্তু এর সাথে অনেক আইন জড়িত সেগুলি কিন্তু আসলে তারা জানেন না এ তারপরে আপনি এরকম অনেক সেক্টর আছে ব্যাংকার যারা আছেন তারা জমি বন্ধক নিয়ে লোন দেন এরকম আরো অনেক সেক্টরের মানুষ আছেন যাদের সাথে জমির সাথে কাজ আছে ইভেন আপনার নিজেরও কিছু জমি আছে এই জমিতে গিয়ে দেখবেন যে একজন বলছে যে ভাই আপনার ভিতরে আমি জমি পাই বা আরেকজন আপনাকে বলল যে না ভাই আপনার জমির কাগজপত্র ঠিক নাই এই জমির মালিকানা আমার আপনি একটা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছেন বা একটা প্লট কিনতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আপনার কি কি করণীয় উচিত সেই বিষয়ে আমরা একটা বেসিক ধারণা আজকে দিব এই ধারণাটা নিয়ে গেলে আপনি আপনার একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আসলে একটা ল্যান্ডের ক্ষেত্রে কি কি জিনিসগুলি মাথায় রাখা উচিত আর আমরা যখন ট্রেনিংটা দিব তখন ট্রেনিং এর ভিতরে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস ইলাস্ট্রেট করে দলিলগুলি কেমন দেখা যায় ক্ষতিয়ানগুলি কেমন দেখা যায় আপনি কোথায় গেলে দলিল পাবেন কোথায় গেলে খতিয়ানের ইয়ে পাবেন বিস্তারিত সবকিছুই ওইখানে থাকবে এখানে আমরা আপনাদেরকে প্রাথমিক ধারণাটা দিতে চাচ্ছি আসলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে আসলে জমি আসলে কয় ধরনের হয় জমি কয়েক ধরনের জমি আপনি বাংলাদেশে দেখতে পাবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রাইভেট ল্যান্ড এবং লিজ হোল্ড ল্যান্ড এই দুইটা মূলত আমরা বেশি ফোকাস করেছি প্রাইভেট ল্যান্ড কোনটা যে এই জমির মালিকানা কোনো ব্যক্তি মালিক মিস্টার রহিম করিম বা কেউ এই জমিটার মালিক এবং এই জমিটা কিন্তু সাপকাবলা দলিলের মাধ্যমে বিক্রি হয় এবং নর্মালি এসিল্যান্ড অফিসে মিউটেশন হয় এই জমিটার উপরে সরকারের বা কোনো ধরনের সরকারি অথরিটির কোনো এখতিয়ার নেই এই জমিটা সম্পূর্ণ রূপেই একজন ব্যক্তির জমি তো এইটা হচ্ছে প্রাইভেট ল্যান্ড আর আরেকটা হচ্ছে লিজ হোল্ড ল্যান্ড লিজ হোল্ড ল্যান্ড বলতে বলা বোঝানো হচ্ছে যে যেই জমিটা আসলে লিজে দেওয়া হয় যেমন ধরেন ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি আপনি রাজুকের জমি মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং পাবলিক ওয়ার্কস তারপরে আপনার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কেডিএ আপনার আরো জমি আছে যেটা বিসিক এর জমি আছে এরকম বেশ কিছু জমি আছে রেলওয়ের জমি অনেক সময় মানুষকে বরাদ্দ দেয় 
তো সরকারি যে জমিগুলি আসলে এইগুলি কিন্তু আপনার পার্মানেন্টলি দেয় না এইগুলি নাইনটি নাইন ইয়ার্স বা থার্টি ইয়ার্স ফোর্টি ইয়ার্স একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপনাকে দেওয়া হয় আপনি একচ্ছত্র মালিকানা ওই জমির উপরে আসে না আর প্রাইভেট ল্যান্ডে কি হয় প্রাইভেট ল্যান্ডে একচ্ছত্র মালিকানা আপনার জমি আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন কিন্তু লিজ হোল্ড ল্যান্ডে আপনি কিন্তু যা খুশি তাই করতে পারবেন না আপনাকে যা কিছুই করতে হবে না কেন সেটা আপনাকে ওই লিজ হোল্ড অথরিটির কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে করতে হবে তা না হলে আপনি চাইলেই লিজ হোল্ড ল্যান্ডে যা খুশি তাই করতে পারবেন না তাহলে আমরা কি জানলাম এখানে যে দুই ধরনের জমি থাকে একটা হচ্ছে প্রাইভেট ল্যান্ড থাকে আর একটা থাকে হচ্ছে লিজ হোল্ড ল্যান্ড তো এখন এই জমি বা সম্পত্তির মালিক মানুষ কিভাবে হতে পারে এর আগে আরেকটা বলি যে সম্পত্তি আসলে কত প্রকার হয় সম্পত্তি কিন্তু দুই প্রকারের হয় একটা হচ্ছে মুভেবল একটা হচ্ছে ইমুভেবল মুভেবল কোনটা আপনি যেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে পারবেন সেটা হচ্ছে মুভেবল আর আপনি যেটাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে পারবেন না সেটা ইমুভেবল আইনের ভাষায় যদি আমি বলি যে রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে এসে বলা হচ্ছে যে যেই ধরনের সম্পত্তিগুলি পৃথিবীর সাথে পৃথিবীর সাথে লাগোয়া যেমন ভূমি ভূমির সাথে পারমানেন্টলি অ্যাটাচ করা এই ধরনের সম্পত্তিগুলি কিন্তু আপনাকে বলা হচ্ছে যে ইমুভেবল প্রপার্টি যেমন জমি এবং বিল্ডিং ফ্ল্যাট হ্যাঁ তবে ভূমির সাথে লাগোয়া থাকলেও গাছপালা গ্রোয়িং টিম্বার ক্রপ এইগুলি কিন্তু আসলে বলা হচ্ছে যে এগুলি মুভেবল প্রপার্টি হবে ইমুভেবল প্রপার্টি হবে না কারণ কি এগুলাকে যখন যখন তখন অপসারণ করা যায় ইভেন কোনো মেশিনারি যদি আপনার বিল্ডিং এর মধ্যে থাকে যেগুলি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এইখানে যদি কোনো মেশিনারি থাকে মেশিনারি গুলিকেও কিন্তু আসলে ইমুভেবল হিসেবে কাউন্ট করা হবে না কারণ মেশিনারি গুলি নাটবল দিয়ে খুলে আপনি সরিয়ে নিতে পারছেন কিন্তু মূলত আসলে আমরা ইমুভেবল প্রপার্টি বলতে যে দুইটা জিনিস বুঝবো সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা হলো জমি দুইটা হলো গিয়ে ভবন ভবনের ভিতরে ফ্ল্যাট হতে পারে ফ্লোর হতে পারে দোকানের স্পেস হতে পারে অনেক কিছুই হতে পারে তো এই সম্পত্তিগুলি আবার কিভাবে মালিকানা আসে সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাই দা ওয়ে অফ ইনহেরিটেন্স সম্পত্তির মালিকানা আসে তারপরে কিভাবে আসে গিফট আসে তারপরে আসে গিফট মানে হচ্ছে দান তারপরে আসে এক্সচেঞ্জ তারপরে আসে লিজ তারপরে সেভ হ্যাঁ এখন এখানে আমি যদি এইগুলি ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে আমাদের সেশন অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমাদের এই আজকের সময়ের ভিতরে শেষ করতে পারবো না জাস্ট আমি সংক্ষেপে একটু বলি বাই দা ওয়ে অফ ইনহেরিটেন্স মানে হেরিডিটারি হেরিডিটারি বলতে বোঝাচ্ছে আপনি আপনার দাদা থেকে আপনার বাবা আপনার বাবা থেকে আপনি আপনি থেকে আপনার সন্তান সন্ততি যেই মালিকানা অটোমেটিক ট্রান্সফার হয় এটাকেই বলা হচ্ছে বাই দা ওয়ে অফ ইনহেরিটেন্স সম্পত্তি ট্রান্সফার হচ্ছে আর একটা কি হচ্ছে গিফট হচ্ছে গিফট কি দান এই দান আবার বিভিন্ন রকমের আছে দানের বিষয়ে আলাপ করতে গেলে আবার ধরেন এক দেড় ঘন্টা সময় লেগে যাবে দানটা আসলে আমাদের মুসলিম যারা আছে মুসলিমদের মধ্যে দুই রকম ভাবে হয়ে থাকে হেবা বিল এওয়াজ এবং হেবার ঘোষণাপত্র এই দুইটা দলিলে মোটামুটি দান হয়ে থাকে তো এছাড়াও দান দলিল নামেও আপনি যে কাউকে দান করতে পারেন হেবা বিল এওয়াজ বা হেবা ঘোষণাপত্র সাধারণত ব্লাড রিলেশন যাদের সাথে আছে তাদের মধ্যেই হয়ে থাকে আর যে গিফট ডিট আপনি যে কাউকেই দান করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সরকারি ট্যাক্সটা একটু বেশি আসবে এক্সচেঞ্জ বলতে কি বোঝাচ্ছে এক্সচেঞ্জকে আমরা বাংলায় বলি এওয়াজ বদল একজনের কাছ থেকে আরেকজনের জমির মালিকানা আসে আমি মালিক ছিলাম একটা প্লটের আপনি ছিলেন আর একটা প্লটের দুইজনের প্লট বললাম যে ভাই আপনার প্লটটা আমাকে দেন আমার সুবিধা হয় আমার প্লটটা আপনি নেন সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে এটা এক্সচেঞ্জ বলে এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে আবার আইন আছে যে দুইটা প্লটের দাম হয় সমান হতে হবে অথবা যার দাম কম সে ওই কম যে কয় টাকা কম যার দাম জমির দাম বেশি তাকে ওই কয় টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে কিনা বা ওই কয় টাকা তাকে দিয়েছে কিনা দলিলে উল্লেখ থাকতে হবে তা নাহলে দলিল ত্রুটিপূর্ণ হবে এগুলি আমরা বিস্তারিত পরে আলাপ করব লিজ কি এই যে লিজ হোল্ড প্রপার্টি যেটা দেখলাম এটা হচ্ছে গিয়ে লিজ এটা গভর্নমেন্ট দেয় বা আপনিও দিতে পারেন লিজ যে শুধু গভর্নমেন্ট দিবে তা না বিভিন্ন পার্সনও লিজ দিতে পারে তো সে লিজের ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে 
একটা নির্দিষ্ট টেনিয়রের জন্য তাকে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হয় ভোগ দখল বা ব্যবহার এই ধরনের কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় কিন্তু এটা পার্মানেন্টলি সে এটা এখানে তার মালিকানা বর্তায় না আর সেল ডিড কি সেল মানে হচ্ছে সরাসরি সাপ কাবলাত বিক্রি দলিল এই দলিলের মাধ্যমে যখন বিক্রি হয়ে যায় তখন গ্রহিতার দলিল দাতার আর কোন রাইট থাকে না দলিল গ্রহিতার অ্যাপসলুট রাইট ওই জমির উপরে বর্তায় উনি কি করবে না করবে সবই ওনার উপরে উনি মানে এইটার সম্পূর্ণ একচ্ছত্র এক্তিয়ার ওনার থাকে তো এই সেল গিফট লিজ যেটাই হোক না কেন এই দলিলটা কিন্তু অবশ্যই সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি হতে হবে এখন অনেক সময় আমাদের আমরা দেখতে পাই যে একটা পার্টিশন দলিল একজন বলে যে আমি হচ্ছে পার্টিশন মূলে মালিক হ্যাঁ পার্টিশন মূলে মালিক পার্টিশন দলিল আসলে কিন্তু কোনো মালিকানার দলিল না আপনার মালিকানা আছে এটাই একটা ভাগাভাগি করার দলিল হচ্ছে পার্টিশন ডিড তো পার্টিশন ডিড ইটস এটা কোনো মূল দলিল বা টাইটেল ডিড নয় পার্টিশন দলিলটা হচ্ছে আপনি ধরেন পৈতৃক ওয়ারি সূত্রে পাঁচ শতক জমি পেতেন আপনার ভাই পেত পাঁচ শতক দুইজনে মিলে একটা দলিল করে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন কিন্তু এই পাঁচ শতকে পার্টিশন দলিল মূলে আপনি মালিক হয়েছেন তা কিন্তু নয় আপনি মালিক হয়েছেন আপনার ওয়ারিশ সূত্রে কিন্তু আপনি নাম জারি করার জন্য বা যে কোনো ধরনের আপনি পার্টিশন রিলেটেড জটিলতা এড়ানোর জন্য একটি দলিল করে নিলেন এটা একটি পার্টিশন দলিল আর একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মূলে মালিকানা আমরা লাভ করি অনেকেই বলি এগুলি তো মানে অনেক বিস্তারিত আলোচনা আলো বিষয় আমি ডিপে না গিয়ে শর্টকে বুঝাই আসলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মূলে কিন্তু আসলে কোনো মালিকানা আসে না পাওয়ার নিয়ে আমাদের সেকশন আছে আলোচনা আছে এটা সেইখানে বিস্তারিত করব পাওয়ার শুধু কোনো বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় আপনাকে বিশেষ কিছু কাজ করার জন্য তো এই কাজের ক্ষমতার জন্য বা এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মূলে আপনার কোনো মালিকানা আসে না আপনি কিছু কাজ করতে পারবেন তবে হ্যাঁ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মূলে আপনি মূল মালিকের পক্ষে কিন্তু অন্য জনের কাছে ওই জমিটা সেল করে দিতে পারবেন সেটা আবার বৈধ হবে এটা পাওয়ার যে আলোচনায় আমরা বিস্তারিত আলাপ করব। আর একটা বিষয় আমরা জেনে রাখি যে যে দলিলই হোক না কেন দলিলটা যখন রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে তখন রেজিস্ট্রেশনের পরে যে এস আর টোকেনটা দেয় ওই এস আর টোকেনটা আমার ওই অপোজিট পেজে দাতার কিন্তু সিগনেচার থাকতে হবে তাইলে আমি মূল দলিলটা তুলতে পারবো দাতার সিগনেচার না থাকলে মূল দলিল তোলা আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে আচ্ছা আমি কথা বলি এর মধ্যে যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন হয় আপনারা হ্যান্ড রেইস করবেন আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব কথা বলার জন্য হ্যাঁ যদি শুধু শুনবেন তা না যদি আপনাদের কাছে কোনো জিনিস খটকা লাগে আপনারা এখানে হ্যান্ড রেইস করবেন আমি আপনাদেরকে সুযোগ দিব তখন আপনারা আবার আমাকে প্রশ্ন করবেন আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখানে আমাদের কিছু জিনিস জানতে হবে যে না একটা যদি প্রাইভেট ল্যান্ড হয় সেক্ষেত্রে আসলে কি কি ডকুমেন্ট থাকতে পারে এই ডকুমেন্টগুলি কিন্তু আমরা যখন আমাদের মূল ট্রেনিংটা করাবো তখন প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট দেখতে কেমন হয় এর ভিতরে কি কি আছে কোথায় কি ছবি টবি সহকারে বিস্তারিত দেখাবো এখন আপনাদের জানার জন্য দিচ্ছি আপনারা কিন্তু এটা নোট নিয়ে নিতে পারেন আপনাদের খুব কাজে লাগবে যদি হাতের কাছে কলম কাগজ থাকে নোট নিয়ে নিলে আপনাদের জন্য উপকারী হবে এক প্রথমে পাবেন আপনি ওনারশিপ ডকুমেন্ট টাইটেল ডিড অ্যান্ড অল বায়া ডিড তো ওনারশিপ ডকুমেন্টের মধ্যে টাইটেল ডিড পাবেন বায়া ডিড পাবেন তো তাহলে টাইটেল ডিড কি জিনিস আর বায়া ডিড কি জিনিস এটা নিয়ে এখন প্রশ্ন আসতে পারে সেটা আমাদের পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে আছে দেখাবো জাস্ট বলি টাইটেল ডিড হচ্ছে সর্বশেষ মালিকের যে দলিলটা হ্যাঁ এটাই হচ্ছে টাইটেল ডিড আপনি যখন একটা জমি কিনতে যাবেন যিনি আপনার কাছে জমি বিক্রি করতে চাচ্ছেন ওনার যেই মালিকানার দলিলটা আছে ওটাকে বলা হচ্ছে টাইটেল ডিড এবং ওনার আগে পূর্ববর্তী যত মালিকদের জমি ছিল ওই জমি ওনাদেরকে বলা হচ্ছে বায়া ডিড এরপরে বলা হচ্ছে সার্টিফাইড কপি অফ সি এস এস এ অ্যান্ড আর এস খতিয়ান এখানে কিন্তু একটা ওভারঅল ধারণা দেওয়া হয়েছে যে সি এস এ আপনার খতিয়ান থাকবে খতিয়ান যে সি এস এস এ আর এস সারা বাংলাদেশে একই নাম হবে তা না আমার সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখার এটা এটা এক এক জেলায় এক এক রকমের নাম আমরা খতিয়ানের প্রেজেন্টেশনে যখন যাব তখন খতিয়ানের প্রেজেন্টেশনে গিয়ে আমরা বল দেখাবো যে কোন কোন জেলায় খতিয়ানের কেমন কেমন নাম আছে তো এই ডকুমেন্টের মধ্যে তাহলে আপনি প্রথমে পাচ্ছেন টাইটেল ডিড এবং সাথে বায়া ডিড তার সাথে পাচ্ছেন সি এস খতিয়ান পাবেন এস এ খতিয়ান পাবেন আর এস খতিয়ান পাবেন 
অথবা অন্য কোন নামের খতিয়ান পাবেন আর ঢাকা সিটি জরিপ কর্পোরেশনের ভিতরে হলে ঢাকা সিটি জরিপ খতিয়ান পাবেন এবং খতিয়ানের অন্যান্য কি নাম হবে ওটা আপনাদেরকে আবার আমরা দেখাবো এরপরে বলা হচ্ছে সার্টিফাইড কপি অফ মিউটেশন খতিয়ান ফ্রম ঢাকা সিটি জরিপ যেহেতু আমরা একটা ঢাকা সিটি ধরে কল্পনা করে নিয়েছি এটা যদি আপনি খুলনা হয় খুলনার মতো করে যদি যশোরের হয় যশোরের মতো করে যদি আপনার ময়মনসিং হয় ময়মনসিং এর মতো করে আপনি মিউটেশন খতিয়ান পাবেন একটি সার্টিফাইড কপি অ্যাস পার লেটেস্ট জরিপ ওইখানে যদি আর এস জরিপ লেটেস্ট হয় তাহলে আর এস অনুযায়ী পাবেন এখন বোধ হয় এসে খুব বেশি সব জায়গা করে লেটেস্ট নাই উত্তরবঙ্গে এম আর আর ছিল লেটেস্ট খতিয়ান এখন বোধ হয় ওখানে বিআরএস খতিয়ান ফাইনাল হয়ে গেছে তো যে লেটেস্ট যে জরিপটা থাকুক সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আপনার নামে মিউটেশন থাকবে তারপরে ডিসি আর থাকবে ডিসি আর মানে হচ্ছে ডুপ্লিকেট কার্বন রসিদ মিউটেশনের এগেনস্টে একটি মানি রিসিট দেওয়া হয় এটাকে ডিসি আর বলে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি হারিয়ে যায় আপনার কিন্তু ব্যাংক থেকে লোন পেতে বা অন্যান্য কাজে খুব বেগ পেতে হবে তো এরপরে আছে এল ডি টি আর মানে আমরা বলি ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স পেমেন্ট রিসিট যেটা আমরা জমির খাজনা বলি জমির খাজনার কাগজ পাবেন অ্যাজ পার লেটেস্ট জরিপ তাই না লেটেস্ট জরিপ অনুযায়ী আপনি এই জিনিসগুলি পেয়ে যাবেন তারপরে কি পাবেন আপ টু ডেট ও এটা তো আপ টু ডেট ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স তো আমরা বললাম তারপরে আপনি পাচ্ছেন মৌজা ম্যাপ মৌজা ম্যাপটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার মৌজা ম্যাপটা যখন দেখবেন অনেকেই লয়ারা বা আপনারা যখন জমি কেনেন তখন দেখা যায় যে আপনারা সার্ভেয়ারদের কাছে বা এই দলিল লেখকদের কাছে এই ইয়েগুলি দেন কাগজগুলি দেন ওনারা কিন্তু মৌজা ম্যাপটা আসলে অত ভালো করে স্কুটিনি করে না তো জমি কেনার পরে আপনি গিয়ে দেখেন যে আপনাকে তো দেখায় রাস্তার সাথে জমি কিন্তু আসলে আপনি তখন জমি টমি কেনার পরে নাম জারি করার পরে গিয়ে দেখেন যে আসলে রাস্তার পাশে না রাস্তার পাশে যে প্লটটা তার পর একটা ডোবা আছে ওই ডোবাটা আপনাকে আসলে ইয়ে দেওয়া হয়েছে বিক্রি করা হয়েছে অথবা ব্যাংকে মর্টগেজ দেওয়া হয়েছে তো এক্ষেত্রে এই মৌজা ম্যাপটা যদি থাকে মৌজা ম্যাপে কোথায় রাস্তা আছে এবং আপনার জমির দাগ নাম্বার কত সেটা যদি আপনি লেটেস্ট মৌজা ম্যাপের সাথে একটু মিলিয়ে নেন তাহলে কিন্তু আপনার একটা আইডিয়া হয়ে যাবে যে আসলে জমির মৌজা আসলে আমার জমির অবস্থানটা কোথায় একটা ধারণা আপনি ওভারঅল পেয়ে যাবেন তারপরে কি হচ্ছে আপ টু ডেট ল্যান্ড আপ টু ডেট ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স রিসিট এখন এইটা যেহেতু আমরা ঢাকা সিটিকে ইমাজিন করে নিয়েছি এখানে ঢাকা সিটি অন্য সিটি কর্পোরেশন হোক বা পৌরসভা হোক এখন অনেক ইউনিয়ন পরিষদেও হোল্ডিং ট্যাক্স নেয় আপনার এখানে হোল্ডিং ট্যাক্সের রিসিট পাবেন হ্যাঁ তারপরে পাবেন কি আপ টু ডেট নন ইনকাম ব্রান্স সার্টিফিকেট অ্যাটলিস্ট থার্টি ইয়ার্স এটা মূলত আসলে ব্যাংকের জন্য যারা ব্যাংকে জব করতে চান বা ব্যাংকার তাদের জন্য এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে গত তেরো বছরের একটি নন ইনকাম ব্রান্স সার্টিফিকেট এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে এই জমিতে কোন দায় দেনা নাই এই জমি আমাদের যে চেইন অফ ওনারশিপ দেখা হচ্ছে সেই চেইন অফ ওনারশিপ অনুযায়ী বেচা বিক্রি হয়েছে এর বাইরে কারো কাছে বেচা বিক্রি হয়নি এই জমির অন্য কারো কাছে এই জমি দায়বদ্ধ না কোনো জায়গায় মর্টগেজ লোন টোন কিছুই হয় নাই তো আপনি যদি মনে করেন যে না আমি আমার জমি নিশ্চয়তার জন্য আমি এইটা করে নিব আমি তো মনে করি যে জমি কেনার আগে এই যে সার্সটা এই সার্সটা আপনি ব্যক্তিগত খরচে দিয়ে নিতে পারেন তাহলে এই জমি যদি অন্য কারোর সাথে বায় না হয়ে থাকে অন্য কারোকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া হয়ে থাকে অন্য কোথাও বিক্রি মর্টগেজ হে বা কোনো কিছু হয়ে থাকে আপনি কিন্তু এই সার্সটার মাধ্যমে জানতে পারবেন এই সার্সটা কোথায় করবেন এটা নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজকে করব আজকেই জেনে যেতে পারবেন তো এরপর এরপরে বলা হচ্ছে অ্যাপ্রুভড হোল্ডিং প্ল্যান সরি অ্যাপ্রুভ বিল্ডিং প্ল্যান কনস্ট্রাকশন পারমিশন লেটার ফ্রম দ্য রেলেভেন্ট অথরিটি এটা কিন্তু আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না কিন্তু এখন বিশেষ করে ঢাকা শহরে বা অন্যান্য জায়গায় এত মেজর ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনারা এই কয়েকদিন আগে দেখেছেন যে কিছু রেস্টুরেন্ট ভাঙার জন্য উদ্যত হয়েছে কারণ রেস্টুরেন্টে যে বিল্ডিং গুলি এই বিল্ডিং গুলি চ্যাটের ভিতরে অনেকগুলি এসছে থ্যাংকস ইন অ্যাডভান্স আচ্ছা আমি একটু চ্যাটটা একটু দেখে নেই এখানে কারো রাজুক থেকে একটা বিল্ডিং প্ল্যান দেয় এবং রাজুক কিন্তু যখন বিল্ডিং প্ল্যানটা দেয় রাজুকি দিক বা কেডিএ দিক সিডিএ দিক যে অথরিটি দিক না কেন 
তারা কিন্তু ওই সয়েল টেস্টের উপরে ভিত্তি করে ওখানে এভিয়েশন অথরিটি যদি থাকে তাদের উপরে ভিত্তি করে ফায়ারের কি অবস্থা নেচারের কি অবস্থা ক্লাইমেট সবকিছুর উপরে ভিত্তি করে আপনাকে একটা বিল্ডিং প্ল্যান দেয় বিল্ডিং প্ল্যানটা দুই রকম দেয় একটা হচ্ছে বিল্ডিংটা কত তোলা হবে এবং এর ভিতরে ইন্টেরিয়ারটা কি হবে এটা কি কমার্শিয়াল বিল্ডিং হবে নাকি রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং হবে তো আপনি ধরেন একটা ফ্ল্যাট কিনতে গেছেন আপনি থাকবেন আসলে বিল্ডিংটা আসলে কমার্শিয়াল টাইপের বিল্ডিং আপনাকে রেসিডেন্ট থাকার জন্য ফ্ল্যাটে দিচ্ছে আপনি বললেন আমি তো কিনে নিচ্ছি কিনে নেওয়ার পরে আমার তো মালিকানা হয়ে গেল হঠাৎ করে একদিন এসে দেখবেন যে রাজুক বলবে যে না তুমি এখানে বসবাস করতে পারবে না কারণ দিস ইজ নট রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং আবার দেখা গেল আপনি একটা দোকান করবেন এই দোকান যে বিল্ডিং এ করা হয়েছে বিল্ডিংটা রেসিডেন্সিয়াল পারপাজে আসলে পারমিশন দেওয়া হয়েছে এরকম আট তলা বিল্ডিং এর পারমিশন আছে দশ তলা করে বসে আছে তো আপনি ওই বিল্ডিং এ ফ্ল্যাট কেনা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হবে অনেক বিষয়ে যাই হোক এখানে আর দ্বীপে যাব না এখানে অনেক কথা আছে এটা পরবর্তীতে বলবো উদাহরণ সহ এরপরে আপনার যদি এই বিল্ডিংটা কোনো ডেভেলপার করে থাকে তাহলে কিছু কাগজ আপনি সেখানে পাবেন কি পাবেন ডেভেলপমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট পাবেন বিটুইন ল্যান্ড ওনার অ্যান্ড দ্য ডেভেলপার এটা হতে পারে নাম হতে পারে এমও ইউ হতে পারে এটা ডেভেলপমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হতে পারে এটা অ্যাগ্রিমেন্ট নামে হতে পারে যে কোনো নামে হতে পারে কিন্তু এইখানে জমিটা যে ডেভেলপমেন্ট হবে এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে কি কি বর্ণনা থাকবে সেটা আমরা আবার পরে আলোচনা করব আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটাও একবারে ছোট না শেষ পর্যন্ত যেতে গেলে সময় পাওয়া যাবে না তাই আমি একটু শর্ট করে যাই জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি থাকবে ওই ডেভেলপারের নামে যেন যে উনি ওইটা ডেভেলপ করতে পারেন এই ধরনের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া থাকবে এবং আপনাদেরকে দেখতে হবে যে এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা কি ইরেভোকেবল কিনা কারণ যিনি দাতা উনি যদি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়ার পরে মারা যান তখন কিন্তু এই একটা জটিলতা তৈরি হবে তো সেখানে দেখে নিতে হবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা আসলে ইয়ে কিনা এটা আপনার ইরেভোকেবল ইন নেচার কিনা তারপরে আপনার বায়না নামা বা অ্যালটমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট যেগুলি থাকে ডেভেলপারের এগুলি আপনাকে জানতে হবে প্রজেক্ট ব্রোশিয়ার থাকলে প্রজেক্ট ব্রোশিয়ারটা একটু দেখে আপনি ওই প্ল্যানের সাথে একটু মিলাই নিতে পারেন যে না বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী প্রজেক্ট ব্রোশিয়ারটা ঠিক আছে কিনা এটা গেল আমাদের প্রাইভেট ল্যান্ডের ওনারশিপ ডকুমেন্টে এইবার আমরা যাচ্ছি পরবর্তী প্রেজেন্টেশনে এটা হচ্ছে ওনারশিপ ডকুমেন্ট অফ লিজ হোল ল্যান্ড লিজ হোল ল্যান্ডের ওনারশিপ ডকুমেন্টের মধ্যে আমরা কিছু কিছু জিনিস পাবো যেমন ওনারশিপ ডকুমেন্ট লিজ ডিড অল বায়া ডিড লিজ হোল প্রপার্টির ওনারশিপ ডকুমেন্ট প্রথমেই হবে কি আপনাকে একটা অ্যালটমেন্ট লেটার দিবে আপনি যখন লিজে পার্টিসিপেট করবেন আপনি যখন ওই প্রপার্টিটা পাওয়ার জন্য ওরা লটারিতে করুক যেভাবে করুক আপনি যখন প্রপার্টিটা পাবেন তখন আপনাকে একটা অ্যালটমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট দিবে ওই অ্যালটমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে আপনার একটা পেমেন্ট শিডিউল থাকবে ওই পেমেন্ট শিডিউল অনুযায়ী আপনি যখন টাকা পরিশোধ করে দিবেন তখন আপনাকে তারা একটা লিজ ডিট করে দিবে এবং এই লিজ পাওয়ার পরে যদি আপনি ওই লিজের শর্ত অন্য কারো কাছে হ্যান্ড ওভার করেন তখন আপনার লিজটা বায়া ডিট হয়ে যাবে যার কাছে পরবর্তীতে হ্যান্ড ওভার করবেন ওনারটা টাইটেল ডিট হবে এখানেও টাইটেল ডিট বায়া ডিটের কিছু ইস্যু আছে এরপরে বলা যায় সার্টিফাইড কপি অফ ঢাকা সার্ভে খতিয়ান ইন ঢাকা জোন এখানে মজার বিষয় হচ্ছে লিজ হোল্ড প্রপার্টিতে কিন্তু আপনি প্রিভিয়াস কোনো ক্ষতিয়ান পাবেন না কারণ কি প্রিভিয়াস যত মালিকরাই ছিল তাদের কাছ থেকে অ্যাকোয়ার করে নেওয়া হয়েছে তো ওই মালিকানা চেইন ধরে আপনার তো চেইন মিলানোর কিছু নাই সরকার সবার কাছ থেকে অ্যাকোয়ার করে নিয়ে সবার দাবি মিটিয়ে দিয়ে একেবারে জমিটা বরাট করে প্লট প্লট করে ওর সমস্ত অস্তিত্ব বিলীন করে নতুন করে একেবারে ডিমার্কেট করে এইটা করেছে তো সুতরাং এইখানে আপনি এই লিজ হোল্ড প্রপার্টিতে আসলে সিএস এ মালিক কে ছিল এস এতে মালিক কে ছিল আর এস এ মালিক কে ছিল এটা ইমেটেরিয়াল এটা আপনার জন্য কোনো দরকার নাই ক্ষতিয়ান থাকতে পারে পেতে পারেন কিন্তু ওটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তবে হ্যাঁ এই ঢাকা সিটিতে যেমন বলি যে ঢাকা সিটিতে যে লিজ হোল্ড প্রপার্টিগুলি আছে এখানে যখন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন জরিপ হয়েছে তখন কিন্তু ওই লিজ হোল্ড প্রপার্টি রাজুক যদি থাকে দেখবেন যে জমি নাম জারি ওই সে ঢাকা সিটি জরিপ নাজুক রাজুকের নামে আছে যদি আপনার কেডিএ হয় কেডিএ নামে থাকে লাস্টের পর্চাটাই যে ওই লিজ নেওয়ার পরে ওই দখল করার পরে যে নতুন পর্চাটা হয় ওই পর্চাটা আপনার কাজে লাগবে ওই পর্চাটা দেখবেন যে রাজুকের নামে বা যে লিজ হল অথরিটি তার নামে থাকবে তারপরে মিউটেশন লেটার ইন প্রেজেন্ট অফ ইন দ্য নেম অফ প্রেজেন্ট ওনার ইন কেস অফ সেকেন্ড ওনার তো সেকেন্ড ওনার যে ক্ষেত্রে প্রথম জনের ক্ষেত্রে
এসিল্যান্ডে গিয়ে আবেদন করতে হয় আবেদন করার পরে এখানে দুই রকমের মিউটেশন এখন দেয় ঢাকা সিটি জরিপে একটা আপনি পাবেন ডিসিআর পাবেন মিউটেশন প্রপোজাল শীট পাবেন ফ্রম এসিল্যান্ড সরাসরি নাম জারি কোনো ক্ষতিয়ান পাবেন না ডিসিআর পাবেন এবং মিউটেশন নাম জারির প্রস্তাবপত্র পাবেন এবং খাজনা পাবেন ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স পাবেন আবার এখন এই যে রাজুকের যে নতুন প্রজেক্টগুলি হচ্ছে পূর্বাচলে এখানে আবার কিন্তু একেবারে মিউটেশন ক্ষতিয়ান দেওয়া হচ্ছে আপনার খাজনা দেওয়া হচ্ছে ডিসিআর দেওয়া হচ্ছে সবই দেওয়া হচ্ছে আগে পুরাতন জমি যদি হয় তখন কিন্তু আপনি মিউটেশন ক্ষতিয়ান পাবেন না সেক্ষেত্রে ওয়ারিড হওয়ার কোনো কারণ নাই এগুলো আপনারা নোট নিয়ে নিতে পারেন এরপরে আপ টু ডেট সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপাল হোল্ডিং ট্যাক্স পেমেন্ট রিসিট যে সিটি কর্পোরেশনের আওতায় যদি থাকে সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স থাকবে বা যদি পৌরসভার আন্ডারে হয় পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স থাকবে ইউনিয়ন পরিষদ এখন অনেক সময় হোল্ডিং ট্যাক্স নিচ্ছে আপ টু ডেট নন ইনকাম রান সার্টিফিকেট থার্টি ইয়ার্স এটা বলে ফেলেছি এটা পারলে নিয়ে নেবেন আর ব্যাংকের জন্য তো এটা নেওয়া মাস্ট তারপর অ্যাপ্রুভ বিল্ডিং প্ল্যান কনস্ট্রাকশন পারমিশন লেটার যদি বিল্ডিং থাকে এই বিল্ডিং এর অ্যাপ্রুভ প্ল্যানটা এবং কনস্ট্রাকশন পারমিশন লেটারটা যেভাবে আগের বার বলেছি সম্পূর্ণ রূপে চেক করে দেখে নেবেন যে আসলে বিল্ডিং প্ল্যান যেভাবে বলা আছে বিল্ডিংটা সেভাবে তৈরি করা হয়েছে কিনা ইন্টেরিয়ারটা বিল্ডিং প্ল্যানে যেরকম ছিল অ্যাপ্রুভ বিল্ডিং প্ল্যানে সেই সেম ইন্টেরিয়ারটা ইন্টেরিয়ারটা ইয়েতে করা হয়েছে কিনা নাকি এমাল গ্যামাল করা হয়েছে হ্যাঁ এটা নিয়ে অনেক গল্প আছে যখন আমরা বিস্তারিত ট্রেনিংয়ে যাব তখন এই গল্পগুলি শোনাবো যে কি বিভৎস বিভৎস অভিজ্ঞতা আমার ক্লায়েন্টদের ক্ষেত্রে আমার হয়েছে ডেভেলপমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট থাকবে যদি ডেভেলপার করে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি যদি হয় এখানে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারের কথা বলা আছে কিন্তু বর্তমানে রাজুকের সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে দুই রকম এ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করার আগেও পারমিশন নিতে হবে আবার অ্যাকসেপ্টেন্স করার আগেও পারমিশন নিতে হবে মর্গেজ যদি দিতে হয় সেল করতে হয় যেয়াই করতে চান না কেন এখান থেকে আপনার পারমিশন নিয়ে তারপর করতে হবে পারমিশন না নিয়ে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন নেবেন এসিল্যান্ড অফিস সাব রেজিস্ট্রি অফিসে বা এসিল্যান্ড অফিসে গেলেও আপনার এন্টারটেইন করবে না উইদাউট প্রায়র পারমিশন ফ্রম দিস রেগুলেটরি অথরিটি যদি ন্যাশনাল হাউজিং হয় ন্যাশনাল হাউজিং এর থেকে পারমিশন নেবেন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হলে পারমিশন নেবেন এই পারমিশনগুলি দেখতে কেমন হয় এর মধ্যে কি কি থাকে বিস্তারিত সবই আমরা আমাদের ট্রেনিংয়ে আপনাদেরকে দেখাবো এরপরে বাইনা নামা অ্যালটমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট তারপরে হচ্ছে যে কাস্ট আপনার যে কাস্টমার ডেভেলপমেন্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে ওই ডেভেলপার হলে ডেভেলপারের ওই অ্যাগ্রিমেন্টগুলি দেখে নেবেন প্রজেক্ট গ্রুপ শেয়ার টু শেয়ার এইগুলি দেখে নেবেন দেখে আপনি ল্যান্ড কিনবেন আচ্ছা এখানে আমরা আলাপ করলাম যে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা জমির মধ্যে মূলত আসলে দুই তিন ধরনের জিনিস থাকে সেটা কি থাকে দলিল থাকে তারপরে কি থাকে ক্ষতিয়ান থাকে তারপরে কি থাকে নাম জারি থাকে আসলে মিউটেশন ওটাও একটা ক্ষতিয়ান তবু নাম জারিটা একটু আলাদা ভাবে আমরা বিবেচনা করি এগুলি থাকে আর এর সাথে বিভিন্ন যে খাজনা টাজনা এগুলি তো আছেই তো আসলে এখন এই দলিল আসলে কয় ধরনের দলিল আসলে হতে পারে বা দলিলের ক্লাসিফিকেশনটা কি আমরা একটু জানবো এখানে আমরা বলছি যে টাইটেল ডিড হয় বায়া ডিড হয় অরিজিনাল দলিল হয় সার্টিফাইড কপি হয় এগুলি আবার কি কি জিনিস এগুলিতে আমরা এখন যাব একটু টাইপস অফ ডিড ডিড কয় ধরনের হয় এটার একটা ধারণা নেই সেল ডিড হয় সেল ডিড মানে সাপ কাবলা বিক্রি দলিল লিজ ডিড হয় লিজ দলিল যে যে লিজ হোল্ড অথরিটি গুলি যে দলিল করে দেয় লিজ ডিড এটা কেমন হয় আমরা আমাদের ট্রেনিং এ দেখাবো গিফট ডিড হয় হেবা ডিক্লারেশন অফ হেবা হ্যাঁ হিন্দুদের মধ্যে বা অন্য ধর্মে যারা আছে তাদের মধ্যে দানপত্র দলিল হয় উইল ওয়াসিয়াত এখন এই উইল ওয়াসিয়াত আসলে কথা বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে উইলটা জাস্ট বলি কেউ যদি মৃত্যুর পরে তার কোনো সম্পত্তি দান করতে চায় সেক্ষেত্রে এটা উইল দলিল হবে বা ওয়াসিয়াত দলিল হবে এটা সুরা নিসার আলোকে করা হয় মুসলিম পার্সোনাল ল অনুযায়ী এটা একজন ব্যক্তি মুসলিম তার সম্পত্তি তিন ভাগের এক ভাগ করতে পারেন আরো বিস্তারিত আছে এটা পরে আলোক করব এটা ওনার মৃত্যুর পরে কার্যকর হয় কার্যকর হওয়ার পরে আবার এটা কোর্টে গিয়ে প্রবেট সার্টিফিকেট নিতে হয় কোন আইনে আছে আইন সহকারে আপনাদেরকে আমরা তখন দেখাবো ওয়াকফো ওয়াকফো হচ্ছে যে ধর্মীয় অনুভূতির উপরে ভিত্তি করে ধর্মীয় কোন প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি দান করেন সেক্ষেত্রে ওয়াকফো হবে ওয়াকফো সম্পত্তি ট্রান্সফার করতে গেলে ওয়াকফো বোর্ডের পারমিশন লাগবে সেক্ষেত্রে কি কি হয় পুরো ঘটনা আমরা ওই সময় বিস্তারিত আলোক করব এরপর এক্সচেঞ্জ ডিড এক্সচেঞ্জ ডিড এর কথা বললাম যে আওয়াজ বদল দলিল আপনার টামি আমার টা আপনি নেবেন এরকম হয় পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ডিড পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ডিড এ একটু পরে আমরা আলোচনা করব এটা নিয়ে পার্টিশন ডিড আ
এমওইউ এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট আপনারা এই জমির দলিলের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন এগুলি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলাপ করব জয়েন্ট ভেনচার হয় বিল্ডিংটা করার আগে হ্যাঁ তারপরে ফ্ল্যাট ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাগ্রিমেন্ট হয় বা বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাক্ট হয় এমওইউ হয় যে এখানে আপনি কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবেন আপনি টাইলস কি দিবেন আপনি রড কি দিবেন সিমেন্ট কি দিবেন এগুলি সব এর মধ্যে আলোচনা থাকে তারপরে আদার হচ্ছে যে আপনার রেকটিফিকেশন নো অবজেকশন আরো অন্যান্য কিছু দলিল হয় ধরেন একটা দলিলের মধ্যে ভুল হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এখানে রেকটিফিকেশন দলিল হয় তারপরে নো অবজেকশন দলিল হয় এরকম বিভিন্ন দলিলের নাম দেখেছি নিরূপণ দলিল হ্যাঁ তারপরে এরকম আরো অনেক দলিল দেখেছি কিন্তু ওভারঅল আপনি কাজ করতে গেলে এই কয় ধরনের দলিল মোটামুটি আপনার সামনে পড়বে আর যখন আপনি কাজ করতে করতে অভিজ্ঞ হয়ে যাবেন বাকিগুলি আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার সামনে চলে আসবে আচ্ছা আসেন এবার টাইটেল ডিড বলতে আসলে আমরা কি বুঝি টাইটেল ডিড বলতে আমরা বুঝি যে টাইটেল ডিডটা বর্তমান ওনারের যেই দলিলটা থাকে মানে আপনার কাছে যিনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন বা আপনার কাছে যিনি মর্গেজ দিতে চাচ্ছেন ওনার যেই দলিলটা ওই দলিলটাকে আসলে টাইটেল ডিড বলা হচ্ছে এবং ইট মে বি সেল গিফট এবার এটা যে কোনো ধরনের নেচার হতে পারে তবে পার্টিশন ডিড ইজ নট এ টাইটেল ডিড বারবার আপনাদেরকে বলছি যে পার্টিশন ডিড কখনোই টাইটেল ডিড না পার্টিশন একটা টাইটেলের ভাগ বাটোয়ারা মাত্র কিন্তু পার্টিশন ডিড ইজ নট এ টাইটেল ডিড তো এরপরে অল ডিড মাস্ট বি রেজিস্টার্ড ইন দ্য সাব রেজিস্ট্রি অফিস যত দলিলই হোক না কেন যা যত কথাই বলুক না কেন এটা দুই হাজার পাঁচের পর থেকে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে যদি রেজিস্ট্রি না হয় ল্যান্ড রিলেটেড কোনো ডিড তাহলে এটার আপনার ভ্যালিডিটি হয় না এক্সেপ্ট টিপিএ টিপিএ বলে ট্রাইপাটাইট অ্যাগ্রিমেন্ট এটা ব্যাংকে করা হয় এটা ফ্ল্যাট বিক্রির সময় হয় এটা নিয়ে আমরা পরে আলাপ করব সেকশন ওয়াইজ আলাপ করব তো ওইখানে আপনার রেজিস্ট্রেশন না হলেও চলে বাদ বাকি সব দলিলই আপনাকে রেজিস্ট্রেশন তারা যে দলিল গুলি মূলে কিনেছেন ওই দলিল গুলাকে বায়াডিট বলা হয় বায়াডিট ইনক্লুড অল ডিড অফ প্রিভিয়াস ওনার্স ইট মে বি সেল ডিড হেবা ডিড এক্সচেঞ্জ ডিড পার্টিশন যে কোনো ধরনের দলিলি বায়োডিট এবার পার্টিশন ডিট কিন্তু একটা বায়োডিটের স্বীকৃতি পাচ্ছে এখানে কিন্তু আসলে বায়োডিট যেহেতু সেহেতু এইখানে পার্টিশন ডিট আমরা বলছি না যে পার্টিশন ডিট ইজ নট এ বায়োডিট পার্টিশন ডিট একটা বায়োডিটের স্বীকৃতি পাচ্ছে বায়োডিট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু এস্টাবলিশ চেইন অফ ওনারশিপ আপনি মনে করবেন যে দূর মালিকানার দলিল পাওয়া গেছে আর এস খতিয়ান পাওয়া গেছে নামজারি পাওয়া গেছে পনেরো বিশ বছরের চেইন অফ ওনারশিপ মিলে গেছে আর কি দরকার আয় তো সব হয়ে গেল আমি জমির কেনা যায় কিন্তু না আপনারা আমরা যখন বেসিক ট্রেনিং আমাদের শুরু করব তখন আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে এখন পর্যন্ত জমিদারি আমলের বিভিন্ন ধরনের ইস্যু নিয়ে শত শত হাজার হাজার মামলা চলমান আছে এবং সেই ইস্যুগুলি নিয়ে এখন পর্যন্ত সমাধান হয় নাই আপনি যদি মনে করেন যে না শুধুমাত্র টাইটেল ডিড হলে আপনার হয়ে যাবে নামজারি হলে হয়ে যাবে আর এস খতিয়ান পর্যন্ত মিললে হয়ে যাবে বা সিটি জরিফ মিললে হয়ে যাবে এটা কিন্তু না এখানে অনেক ডিপ বিষয় আছে যেগুলি আমরা আমাদের ট্রেনিং আলাপ করব বায়োডিট মেবি অর্গানাইজ অরিজিনাল অর সার্টিফাইড এখন বায়োডিট কিন্তু দুই রকম হবে অরিজিনাল হতে পারে সার্টিফাইড হতে পারে কোন ক্ষেত্রে আপনি অরিজিনাল বায়োডিট নেবেন ধরেন একজন ব্যক্তি দশ শতক সম্পত্তি পায় সে দশ শতকে বিক্রি করে দিয়েছে তো তার কাছে অরিজিনাল ডিট থাকবে কেন সে যার কাছে বিক্রি করছে তারে অরিজিনাল ডিট দিয়ে দিবে তো আপনার কাছে যখন বিক্রি করতে আসবে আপনার ওনার ওনার কাছে যখন আপনার এরকম বায়োডিট থাকবে যে না দশ শতকের সম্পত্তি দশ শতকে ট্রান্সফার হয়েছে আপনি বলবেন যে অবশ্যই অরিজিনালটা দিবেন অরিজিনাল না থাকলে এখানে সন্দেহর কারণ আছে কারণ এইটা অন্য কারো কাছে মর্টগেজ থাকতে পারে আপনার অন্য কাউকে দান করে দিতে পারে এই জন্য ওনার কাছে অরিজিনাল দলিল বিক্রিও করতে পারে অরিজিনাল দলিল নাই তো এরকম ঘটনা হতে পারে এগুলি হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ইস্যু এখান থেকে আমরা এই ক্লুগুলি ধরে ধরে বের করি যে আসলে জমির মালিকানা কোনো ত্রুটি বা ঝামেলা আছে কিনা তো এটা সার্টিফাইড কখন হবে যখন পাঁচ শতক সম্পত্তি কিনছে উনি তিন শতক ট্রান্সফার করছে তো দুই শতক তো ওনার কাছে এখনো আছে উনি তো আপনার অরিজিনাল কপি দিবে না একটা সার্টিফাইড কপি আপনাকে প্রোভাইড করবে এটাও কোন আইনে আছে এই আইনগুলিও আপনাদেরকে আমরা দেখাবো অরিজিনাল কপি অফ বায়োডিট ইজ নিজ ওটা বলে ফেলেছি অলরেডি তারপরে আসেন অরিজিনাল ভার্সেস সার্টিফাইড কপি এখন আপনি তো ভাই কোনটা অরিজিনাল কপি কোনটা সার্টিফাইড কপি কেমনে বুঝবেন সবই তো স্ট্যাম্পের মধ্যে করা সবই তো স্ট্যাম্পের মধ্যে লেখা তাহলে অরিজিনাল ডিট বোঝার উপায় কি সার্টিফাইড ডিট বোঝার উপায় কি এর বোঝার উপায় আছে 
title deed is registered with uh, uh, registered instrument uh, which confirms establishment of the present owner at Amra Bolivelechi. Title deed may be original or certified. A can original copy is made on Taka Aksho or more. At a Jodi Notun Dolil Hoy. Notun Dolil Hole, Aksho Taka Rupor, Restamper Rupor, the Gwen the Dolilta Lakase, Othoba, a take a beshi or more money. Akon kit the Aksho Taka Beshi stamp Pabena, kin the Rage kin topner, Pathaza, Doshaza Taka stamp, Ponsasha Taka stamp, Silo, Eta Portomane and Nai. A Dolil Guli up another camera, I'm on the training as my decava. The Aged Dolil Guli, Pas Dosha Takar de Dolil, O Dolil Guli de Camon Silo, Oita original Dolil Kiva Betin Ben, Arakon Exotakar Takiva Betin Ben, Epore, and on Eta Stamper Mod the Hobbit, Tobe Hair, Actadinis Bulleraki, Sudumatro Cartis Paper Rupore, Ordinal Dolil Hotepare. The Kintu, Oikana Sil de Benze, Somosto de Yet Takata, Stamper Takata, Dia de Hoyte, and Lakasi. শুধু কার্টিজ পেপারের উপরে দলিল দেখেই ভোরকে যাবেন না দেখবেন যে কোনো স্ট্যাম্প নাই কার্টিজ পেপার বলে আবার এটারে অনেকে কি বলে ডামি বলে ডেমি ডেমি ডামি ইত্যাদি বলে যেটার মধ্যে কোনো স্ট্যাম্পের ছবি থাকে না ওটার মধ্যেও কিন্তু দলিল থাকতে পারে অরিজিনাল দলিল ওটা যদি সরকারি যে স্ট্যাম্পের ডিউটি ওটা দিয়ে দিয়ে করা হয় তাহলে পরে ওটা বৈধ দলিল আচ্ছা এরপরে আসেন সার্টিফাইড কপি কিভাবে চিনবেন সার্টিফাইড কপির উপরে লেখা দেখবেন ট্রু কপি হ্যাঁ জাবেদা নকল হুবহু নকল হ্যাঁ তারপরে আপনার হচ্ছে গিয়ে সার্টিফাইড কপি এরকম লেখা থাকবে এটা 50 টাকা থাকে তারপরে 100 টাকা ছিল এখন 200 টাকা স্ট্যাম্পে নেওয়া হচ্ছে এর আগে 20 টাকার স্ট্যাম্পে নেওয়া হতো তো বিভিন্ন সময়ে দেখবেন যে যখন দেখবেন যে এরকম 20 টাকার স্ট্যাম্পের মধ্যে আছে বা 50 টাকার স্ট্যাম্পে বা 200 টাকার স্ট্যাম্পের মধ্যে 100 টাকার স্ট্যাম্পের মধ্যে আছে তখন আপনি বুঝবেন যে এটা সার্টিফাইড কপি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি হ্যাঁ তো আপনি যখন একটা লোকের কাছ থেকে জমি কিনবেন এই জমির দলিলটা কিন্তু আবার সাথে সাথেই ম্যাচিউরড হয়ে যায় না জমিটা রেজিস্ট্রি করার পরে ওনার কাছে একটা সার্টিফাইড কপি থাকে এবং একটা এসআরও টোকেন থাকে তো এইটা দুই বছর আড়াই বছর তিন বছর কোথাও ছয় মাস কোথাও পাঁচ বছর কোথাও দশ বছরেও হয় না এটা দলিলটা লিখে যখন শেষ হবে ভলিউম বুকে তখন অরিজিনাল কপিটা মূল মালিকরে দিয়ে দেওয়া হয় তখনই শুধুমাত্র আপনি অরিজিনাল কপি পাবেন এর আগে আপনি যখন জমিটা কিনবেন মূল কপি বের হওয়ার আগে আপনি পাবেন একটা সার্টিফাইড কপি তার সাথে পাবেন হচ্ছে একটা এসআরও টোকেন এই দুইটা জিনিস মিলে আপনার মূল দলিল হয়ে যাবে আর আপনার যখন দলিলটা ম্যাচিউরড হবে আপনার ওই এসআরও টোকেনের পিছনে যেটা আগেই বলেছি যদি দাতার সিগনেচার থেকে থাকে আপনি ওই এসআরও টোকেনটা নিয়ে আপনি ওটা নিয়ে আসবেন এখন যদি টাইমের মধ্যে না নিয়ে আসেন তাহলে কি হবে কথা বলতে গেলে ভাই আসলে কামা যায় না এত কথা মানে এত অল্প সময়ে বলাটাও মুশকিল যদি আপনার মূল দলিল হারিয়ে আপনার ঠিক টাইমের মধ্যে না তোলে তাহলে দলিল পুড়িয়ে ফেলবে পুরানোর পরে আপনারে আবার একটা ড্যামেজ সার্টিফিকেট সহ আরেকটা দলিল দিবে আর কি এরপর আসেন খতিয়ানের আমরা একটু আলাপ আলোচনায় যাই আসলে খতিয়ানটা বলতে কি বোঝায় খতিয়ান বলতে বোঝায় একটা জিনিস যেখানে দখলকারের নট মালিকের দখলদারের নাম ঠিকানা জমির পরিমাণ এবং তার হিস্যা হ্যাঁ তখন দাগ নম্বরে জমি কোন মৌজায় জমি এই ধরনের বিস্তারিত জিনিস খতিয়ানের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে তো এই খতিয়ান কিন্তু দলিল আর খতিয়ান দুইটা মিলেই কিন্তু মালিক মালিকানা এস্টাবলিশ হয় দলিল আপনার মালিকানার প্রমাণ খতিয়ান আপনার দখলের প্রমাণ খতিয়ানে যখন আপনার নাম উঠলো তখন আপনার দখল হয়ে গেল আপনার দখল প্রমাণিত হয়ে গেল তাহলে দুই ভাবে আমাদের মালিকানা আসে মালিকানার ডকুমেন্ট এবং দখলের ডকুমেন্ট এখন আপনি বলবেন যে ভাই নতুন আইন বের হয়েছে জমি যার কি বলে দলিল যার মালিক তার আপনি ওই ওখানে এন্টারপ্রেট করতে গিয়ে আপনার তো চোখ চড়ক গাছ হয়ে যাবে এখন দলিল বলতে একটা খাজনা রশিদকে বোঝাচ্ছে এইলা ইলাস্ট্রেট হয়ে তো এটা অনেক জটিল ইস্যু আপনাকে এখন যেটা জানতে হবে বেসিকেই থাকতে হবে এবং এই ডিপ আইনগুলি যখন আপনার মামলা মোকদ্দমা হবে তখন আমরা আরো বিস্তারিত এটা সম্পর্কে বুঝতে পারবো যে না এই এর ইয়ে কি তবে মালিকানার জন্য আপনার খতিয়ান এখনো ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসেন আমরা বাংলাদেশের কোথায় কোথায় খতিয়ানে খতিয়ানের একটা ডেফিনেশন আছে এই ডেফিনেশনটা আমরা একটু জানি যে খতিয়ান ইজ এ রেকর্ড অফ রাইট হ্যাঁ আপনার প্রিপেয়ার্ড আন্ডার দ্য অথরিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট আপনার হচ্ছে যে 
ডিরেক্টর অফ ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সার্ভে এর ওনারা আসলে এই এইটার দায়িত্বে থাকে শোয়িং অল দ্য ডিটেলস রিলেটিং টু ওনারশিপ এরিয়া রেন্ট নেচার অ্যান্ড ল্যান্ড ওই যে যেটা বললাম যে ওনার কিছু ডাক নাম্বার খতিয়ান নাম্বার এগুলি বিষয়ে থাকে তো খতিয়ানটাকে আমরা মূলত তিনটা জোনে ভাগ করেছি আরো আরো একটু ডিফারেন্ট কিছু কিছু জায়গায় আছে কিন্তু বেসিক্যালি এই তিনটা জোনই আমাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট তো কোন তিনটা জোন এক নম্বরে আমরা করেছি ঢাকা জোন মানে ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা আর একটা করছে চট্টগ্রাম জোন আর একটা করেছে আদার্স জোন আদার্স জোনের পরে আসছি প্রথমে আমরা ঢাকা জোনে কি কি ক্ষতিয়ান পাবেন ঢাকা জোনে আপনি সিএস ক্ষতিয়ান পাবেন আপনি এস এ ক্ষতিয়ান পাবেন সিএস মানে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এটা কখন হয়েছে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত ক্ষতিয়ান দেখতে কেমন কোথায় কোথায় কি কি থাকে বিস্তারিত জিনিস আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনে একটা একটা করে দেখাবো তো এখানে এত অল্প সময় সম্ভব না আপনি জাস্ট জেনে রাখেন নোট রাখেন যে কি কি ক্ষতিয়ান হয় সিএস ক্ষতিয়ান হয় সিএস এর পরে পাকিস্তানের আমলে কি হলো এস এ ক্ষতিয়ান হলো এস এ ক্ষতিয়ান হওয়ার পরে বাংলাদেশের আমলে কি হলো আর এস ক্ষতিয়ান হলো এটা অবশ্য পাকিস্তান আমলেই শুরু হয়েছিল কিন্তু শেষ হয়েছে বাংলাদেশের সময় আর রিসেন্টলি আপনি দুইটা পর্চা পাবেন ঢাকা এবং আশেপাশে হয় বিএস বা বিআরএস অথবা ঢাকা সিটি জরিপ পর্চা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে হলে ঢাকা সিটি পর্চা আর বাইরে হলে বিএস পর্চা পাবেন কিন্তু চট্টগ্রামে গিয়ে সম্পূর্ণ উল্টায় যাবে আমাদের জমি জমার একটা ইতিহাস আছে এটা আমাদের ওই প্রেজেন্টেশনে আছে ইতিহাস অনেক বড় এগুলি টানি নাই এমনি তো লম্বা হয়ে গেল কতক্ষণ ধরে এ তো আমি তো প্রায় টাইম শেষ করে ফেলছি তো আপনার বাংলাদেশে আসলে এই যে ভূমির জরিপটা মূলত শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের জায়গাটার নাম আমার মনে নাই আপনারা হয়তো কেউ বলতে পারবেন ওইখান থেকে শুরু হয়েছিল কক্সেস বাজারের কাছাকাছি কোন একটা জায়গা তো এই এই জায়গা থেকে শুরু হওয়ার পরে ওইখানে একটু ত্রুটি হয় ভুল হয় ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে ওখানে প্রথমে ওই যে সিএস যে ক্ষতিয়ান থা আছে ওটা বাতিল করে দিয়ে আর এস রিভিশনাল একটা সেটেলমেন্ট ক্ষতিয়ান তখন একটা করে ফেলে আর এস পাবেন তারপরে পাবেন আপনি পিএস পাকিস্তান সার্ভে ক্ষতিয়ান পাবেন এটা অবশ্য সব জায়গায় পাবেন না কোথাও কোথাও পাবেন কোথাও কোথাও পাবেন না এটা পাকিস্তান সরকারের আমল হয়েছে এই জন্য এটার নাম পিএস ক্ষতিয়ান আর এরপরে পাবেন হচ্ছে বিএস ক্ষতিয়ান যেটা ইকুইভেলেন্ট টু আওয়ার আর এস ক্ষতিয়ান আমাদের আর এস ক্ষতিয়ানের সমানে বিএস ক্ষতিয়ান এর পরে নতুন যে জরিপ হবে বিডিএস এটা হয়তো পরবর্তীতে আপনারা পেতে পারেন চট্টগ্রাম এরিয়াতে কিন্তু চট্টগ্রামে গিয়ে আপনি সিএস এস এ আর এস এরকম মিলাতে গেলে কিন্তু মিলবে না চট্টগ্রামে আর এস পিএস বিএস এটা হলো ক্রোনোলজি আর কিছু কিছু জায়গা আছে যেমন আপনি যদি ময়মনসিং যান ময়মনসিং এ এস এ ক্ষতিয়ান এম আর আর নামে পাবেন ময়মনসিং এ এস এ ক্ষতিয়ান আরও আর নামে পাবেন তারপরে যদি বলি কুমিল্লা বা নোয়াখালী ওইসব এলাকায় সালের সাথে সম্পর্ক আপনার কিন্তু নামের সাথে সম্পর্ক না এটা সিএস ক্ষতিয়ানই হোক আর ডিএস ক্ষতিয়ান হোক এটা করেছে ব্রিটিশ সরকার হ্যাঁ তো ওই সময় যে পর্চাটা হয়েছে ওটা সিএস এরপরে পাকিস্তান সরকার হয়েছে তারপরে বাংলাদেশ সরকার করেছে এইভাবে কাজগুলি হয়েছে মূলত হচ্ছে যে এইগুলা সম্মিলিত হবে এটাকে আইনের ভাষায় বলা হয় আর ও আর যদিও আরো আর নামে এখানে একটা ক্ষতিয়ান আছে হ্যাঁ বা এম আর আর উত্তরবঙ্গে গেলে আপনি পাবেন এম আর আর ক্ষতিয়ান হ্যাঁ বগুড়া টুগুড়া ওই দিকে এম আর আর ক্ষতিয়ান পাবেন তো এইটাকে সম্মিলিত হবে আর ও আর বলা রেকর্ড অফ রাইট যার রাইট আছে এটা রেকর্ড করে রাখা হয় এই জন্য এটা ক্ষতিয়ানের নাম রেকর্ড অফ রাইট বিস্তারিত আলোচনা আজকে আর যাচ্ছি না ওইদিকে সময় কম খতিয়ানের ভিতরে আবার আপনারা দেখবেন যে আনা গন্ডা করা আপনারা তো যখন ইয়ে করতে যান খতিয়ান গুলি ভেটিং করতে যান জমির ভেটিং অনেকেই করতে যান বা ইয়ে করেন ওই সিএস এ কার নাম আছে এস এ তে কার নাম আছে আর এস এ কার নাম আছে এইগুলি আপনারা দেখে যে নাম আছে কিনা ঠিক আছে কিন্তু নামের পাশে দেখবেন এই রকম এই যে আরবি হরফের মতো এরকম দেওয়া আছে এইটা আমরা আমাদের ট্রেনিং এর সময় আমরা হাতে কলমে করে দেখাবো একানা দুই আনা তিন আনা চার আনা এরকম আনা গন্ডা করা এই আনা গন্ডা করার আবার ব্যাখ্যা আছে যে এক গন্ডা সমান সমান এত স্কোয়ার ফুট এক কাঠা সমান সমান এত বর্গ ফুট শতক হ্যাঁ এরপরে এক আনা সমান সমান বিশ গন্ডা এক গন্ডা সমান সমান চার করা এক করা তিন ক্রান্তি এটা দিয়ে কি হয় এই জমির নামের পাশে আপনি খতিয়ানের নামের পাশে দেখবেন যে এরকম অংশ অংশ দেওয়া আছে এই এই হিসাবটা দিয়ে এই অংশের মাধ্যমে যে ব্যক্তির নামের পাশে থাকে ওই ব্যক্তির কতটুকু জমি আছে সেটা কিন্তু বের করা যায় এই হিসাবের মাধ্যমে তো এটা তো বিস্তারিত সময়ের বিষয় আপনাদের জাস্ট নলেজে দিলাম আপনারা আমাদের এখান থেকে করেন কোর্স আর অন্য জায়গা থেকেই করেন 
জমি জমার কাজ করতে গেলে আপনারা কিন্তু এই জিনিসগুলি জেনে নিয়ে তা নাহলে কিন্তু আসলে আপনি মানে ওই মালিকানা হয়তো আছে কিন্তু কত শতকের মালিক এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু আপনি বের করতে পারবেন না এবং জমি বেশি বিক্রি করে দিল কিনা বা কম বিক্রি করলো কিনা এটা আপনি ধরতে পারবেন না এই হিসাবগুলি আপনার জানা না থাকলে আচ্ছা পরবর্তীতে সাকসেশন নিয়ে কিছু কথা আমরা বলবো যে সাকসেশন আসলে দুই ভাবে আসে বাংলাদেশে বেশিরভাগ মুসলিম আর হিন্দু সাকসেশন মুসলিম সাকসেশনে আমাদেরকে এটা জানতে হবে যে বাবার অংশ কত মায়ের অংশ কত হ্যাঁ বোনের অংশ ভাইয়ের অংশ কত এই বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদেরকে একটু আলোচনা করব আমি সাকসেশন লিখে রেখেছি কেন কারণ যখন একটা ব্যক্তি দেখবেন যে মারা গিয়েছে তার পরবর্তীতে দলিলে লেখা থাকে রহিম করিম এরা মালিক হয়েছে ঠিক আছে রহিম ধরেন দুই ছেলে এখন এই দুই দুই মেয়ে কতটুকু সম্পত্তি পায় প্রত্যেকে এটা বের না করে একজন যদি তার অংশ বিক্রি করে দিয়ে থাকে তাহলে সে কি তার অংশে বেশি বিক্রি করলো না যতটুকু পায় ততটুকু বিক্রি করলো নাকি আপনার কম বিক্রি করলো এ আবার দাদার আগে যদি আপনার বাবা মারা যে থাকে তা ওই বাবার যদি কোনো সন্তান সন্ততি থেকে থাকে সেই সন্তান জমি পাবে কি পাবে না তার স্ত্রী জমি পাবে কি পাবে না এগুলি কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যদি আপনি একজন প্রকৃতপক্ষে জমির ভেটিং স্পেশালিস্ট হতে চান বা বিশেষ করে যারা নতুন আইনজীবী আছেন যারা ডেভেলপার কোম্পানিতে আছেন এসব জিনিসগুলি না করলে আপনি কিন্তু এটা ভেগ ভেটিং দিবেন আপনি গুড রাইট দিয়ে দিবেন কিন্তু দেখবেন যে আসলে ওনার কেনা আছে পঞ্চাশ শতক আসলে টিকছে আসলে তিরিশ শতক বা বাকি বিশ শতক টিকছে না কারণ কি যাদের কাছ থেকে কিনেছে ওরা যতটুকু পায় তার থেকে বেশি বিক্রি করে দিয়েছে তো এই জন্য আপনাকে ভেটিং করতে হলে সাকসেশনটাও জানতে হবে আমি পয়েন্টটা এই জন্য জাস্ট একটু আপনাদের নলেজে একটু ইয়ে দেওয়ার জন্য রেখেছি এরপরে আসেন আপনার জমির দলিল হয়ে গেল না আপনি দলিল রেজিস্ট্রি করে ফেললেন তারপরে কি করতে হবে আপনাকে মিউটেশন করতে হবে এই মিউটেশনের মধ্যে তিনটা জিনিস পাবেন মিউটেশন খতিয়ান ডিসিআর এবং খাজনা আর এই মিউটেশন কিভাবে হলো এর একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আবার আপনার এসিল্যান্ড অফিসে থাকে আপনি চাইলে সেইখান থেকে ওই রায়টা যে মিসকেসটা হয় মিসকেসের রায়ের বিস্তারিত আপনি ওখানে পেয়ে যাবেন তো মিউটেশনের প্রসেসটা আমরা একটু দেখি মিউটেশনের প্রসেসের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মিউটেশন হয় প্রাইভেট বা লিজ হোল্ড ল্যান্ড দুই ভাবে দুইটা জমিরই তো আপনার মিউটেশন করতে হবে যেহেতু খাজনা দিতে হবে আপনাকে তো খাজনা দেওয়ার জন্য আপনি যদি হয় দা প্রপার্টি ইজ প্রাইভেট ল্যান্ড আপনি সরাসরি এসি ল্যান্ড অফিসে যাবেন এখন আপনার অনলাইনে আবেদন করার ব্যবস্থা আছে অনলাইনে আবেদন করবেন অফলাইনে গুড দিবেন দিয়ে আপনি আপনার নাম জারিটা করে ফেলবেন সরি ফর দা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এটাই বাস্তবতা আর কি তো এরপরে আপনি হচ্ছে গিয়ে যদি লিজ হোল্ড প্রপার্টি হয় তাহলে আপনার আবার দুইটা কাজ করতে হবে লিজ হোল্ড প্রপার্টি ওই লিজ হোল্ড প্রপার্টির কাছে মিউটেশন পারমিশন ওনাদের কাছ থেকে নিতে হবে দেন আপনি মিউটেশন এসিল্যান্ডে গিয়ে ওই নর্মাল প্রপার্টির মতো আবেদন করে আপনি নাম জারি নিতে পারবেন এখন আবার একটা নতুন কথা হচ্ছে যে নাম জারি প্রথা বাতিল হয়ে গেছে আসলে এটা একটা ভেগ টার্ম নাম জারি অটোমেটিক করার জন্য সরকার চেষ্টা করতেছে কিন্তু সিস্টেমটা এভাবে হবে দলিল রেজিস্ট্রি হওয়ার পরে সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে একটা কপি পাঠাই দেওয়া হবে বা আপনি একটা কপি গিয়ে জমা দিয়ে আসবেন অটোমেটিক্যালি এসিল্যান্ড ওটা মিউটেশন করে ফেলবে এর জন্য খাজনা পত্র টাকা পয়সা আপনার যেটা দরকার আপনি সেটা জমা দিয়ে দেবেন এখনো এই প্রসেসটা যায় নাই কিন্তু অনলাইনে প্রচুর ভিডিও পাবেন যে মিউটেশন প্রথা বাতিল হয়ে গেছে মিউটেশনের আর দরকার নাই এখন মিউটেশন ছাড়া জমি আপনি ভোগ দখল করতে পারবেন এই কথাগুলি আসলে সঠিক নয় এই জন্য মানে কিছু কিছু আছে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী মানুষ এদের ওইখান থেকে সাবধান থাকবেন এটা একটা চেইন অফ ওনারশিপ আপনাদের বোঝানোর জন্য রেখেছি আমি একটু বলি যে ধরেন সিএস এ যদি মালিক থাকে মিস্টার ওয়াই সিএস খতিয়ানে তার নাম ছিল এবং এস এ এবং এই পাশে আরেকজন আছে মিস্টার জেড তো পরবর্তীতে ঘটনা কি হলো মিস্টার ওয়াই সোল্ড হিজ ল্যান্ড টু মিস্টার এ ওয়াই তার সম্পত্তি মিস্টার এর কাছে বিক্রি করলো তাহলে এখানে একটা সেল ডিট পাবেন আপনি এবং কি হলো মিস্টার জেড ডায়েট লিভিং মিস্টার এখানে আরেকজন আছে আমি একটু সরাই মিস্টার বি অ্যাজ হিজ লিগাল সাকসেসর তো এখানে মিস্টার জেড কিন্তু তার সম্পত্তিটা এই মিস্টার বি কে ওয়ারিশ রেখে মারা গিয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু আপনি আর কোনো দলিল পাবেন না এখানে পাবেন একটা ওয়ারিশন সনদ আচ্ছা এরপরে কি হলো তারপরে আসলো হচ্ছে কি আপনার আর এস জরিপ এরা আবার এদের নাম এস এস জরিপে কিন্তু রেকর্ড করে ফেলেছে রেকর্ড করার পরে আবার আর এস জরিপ যখন আসছে তখন আর ট্রান্সফার হয় নাই না হওয়ার কারণে এই মিস্টার এ এবং মিস্টার বি ওনাদের দুজনের নামই আর এস জরিপে রেকর্ড করে ফেলেছে তাহলে আর এস খতিয়ানে আপনি ওনাদের দুজনের নাম পাবেন এরপর আসবে 
কি হয়েছে মিস্টার এ সোল্ড হিজ ল্যান্ড টু মিস্টার সি তাহলে মিস্টার এ তাকে তার সম্পত্তিটা মিস্টার সি এর কাছে বিক্রি করেছে আর এই মিস্টার বি এই যে সি একে রেখেই ওয়ারিস রেখেই মারা গেছে তার মানে এই যে বি যে ছিল এর বির ওয়ারিসের কাছেই এ জমিটা বিক্রি করে দিয়ে গেছে যেহেতু পার্শ্ববর্তী মালিকের ইয়ে তো ওনার কাছে বিক্রি করে দিয়ে গেছে তাহলে সি একবার ওয়ারিস সূত্রে মালিক হলো এখানেও আপনি আর একটা ওয়ারিসন সনদ পাবেন আর এখানে আর একটা দলিল পাবেন তাহলে দুইটা দলিল দুইটা ওয়ারিসন সনদ পাবেন এবার কিন্তু টোটাল জমির মালিক হয়ে গেল সি সি মালিক হয়ে সে কি করলো সে ঢাকা সিটি জরিপ অনুযায়ী সে নিজের নাম রেকর্ড করে ফেললো তারপরে কি হলো তারপরে মিস্টার সি সোল্ড দা ল্যান্ড টু মিস্টার এস এই সি অ্যাবসলুট মালিকানা হওয়ার পরে এস এর কাছে তার সম্পত্তিটা বিক্রি করে দিল এস তার নাম ঢাকা সিটি জরিপ অনুযায়ী নিজের নাম নাম জারি করে নিল খাজনা দিয়ে দিল এবং হোল্ডিং ট্যাক্স ম্যাক্স যা আছে পরবর্তীতে দিয়ে দিল এইভাবে আসলে চেইন অফ ওনারশিপটা আসে তা আপনাদের তো সহজভাবে দেখালাম সবসময় তো এত সহজভাবে আসবে না অনেক জটিলতাও থাকে একটু জাস্ট আপনাদের নলেজের জন্য একটু বললাম আর কি संक्षिप्त रखी आलाप कर ट्रेनिंग आलाप कर नाम जारी खजना 